肉制品、保水剂，还是今年三月份买的，一直没舍得吃。据说这东西能锁住肉制品的水分，提高煮熟后的出肉率。今天咱们测试一下，使用量每公斤加一到五克，主要配料三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、磷酸三钠、焦磷酸二氢钠。使用方法：少量水，充分溶解，可以选择腌制、滚揉、注射。使用范围：主要用于肉、肉丸、禽类食品加工过程中水分保持，在加工和冷冻过程中增加肉质和水分间的粘合性，防止水分流失，提高保水、包油、增重效果，使肉质鲜嫩，增加口感。好家伙，这小袋儿也太有画面了！白色粉末状，没有味道。接下来咱们测试对比一下，首先来二斤牛肉，二斤牛肉八十四，再来两只鸡翅七点四元，最后是人工养殖的六只青虾。这一组呢什么都不添，这一组呢加保水剂腌制，测量记录一下无添加这面牛鸡虾的重量。去皮五百五十八，鸡翅一百零六，虾七十四。右面准备保水的一组，牛四百五十九。鸡翅一百零四，虾八十一，一共呢不到一公斤，我们加五克得了。好家伙，原来五克有这么多！加水稀释，下入食材，搅拌就有了。腌制六个小时。Later， 咱们用鸳鸯锅开煮。加有保水剂的虾，什么沫子？煮熟捞出，再次测量，没有添加剂的。五十七点五，水分流失十六点五克，有保水剂的，六十六点七，水分流失十四点三，差的并不多。接下来咱们测一下鸡翅，味道怎么样？好、嗯，没问题是吧？嗯。阿肥说有保水剂的吃着比较嫩，比较甜，全都吃了，没有浪费啊，兄弟们。无添加。有添加，一个发黄，一个发白。七十七点三，水分流失二十八点七克。七十七点三，这么扯淡的吗？没让过，就两克。给我保水剂钱。来尝一尝，别浪费了。怎么样？开心。啥口感呢？没啥咸淡味最后测试牛肉，没有保水剂的，有保水剂的，没有添加剂的，血沫是深色的，有保水剂的，血沫是白色的。目测呢，有保水剂的肉质发白，剩余重量三百二十八点四，水分流失二百二十九点六克，水分流失率百分之四十一点一。这个牛肉呢，真的是煮一斤出六两，有保水剂的。二百八十五点六，水分流失一百七十三点四克，水分流失率百分之三十七点七，水分流失率仅相差了百分之三点四，这假的吧？这是没什么效果啊！最后全喂给马桶，保水、包油、增重。这个东西呢，会导致人体钙流失，大家应该尽量避免食用。